撑了一天，真的有些吃力了。没想到这样就被打回原样了，幸亏没有被长衣发现。你终于出现了，你到底是何方神圣？上次为何入我梦境，多管闲事挡我的道？我就存在于风中，这世上有风的地方，我便能感知得到。原来那阵风就是你，你到底有何目的？我想请你帮我一个忙。阁下如此神通广大。找我做什么？只有你能见到我，才能帮我。你要我如何帮你？来，我让你看到一切。嗯、师兄，哟，师弟，倩儿，我来介绍一下，这是我的小师弟宁清。原来先师跟宁师祖师师兄弟，那方才的情景，你看到的是过去。那时，宁若初与青姬相恋，遭到世人反对，于是他们销声匿迹，隐居乐游山。后来，宁若初传信联系宁清，那是宁清第一次去乐游山，也是第一次见到青姬。可方才的情景看起来其乐融融，为何他们后来会变成那样？或许他们的爱恋。从一开始就注定艰难。他们的隐居之地被发现，青姬打伤了前去捉拿他的玉云师。消息传开，宁清无缘无故。后来有一日，宁若初收到宁清的传信，偷偷去了万花谷。这个阵法叫十方阵。十方阵原来是先师教育宁师祖的。可是宁师祖不是在十方阵外陨灭了吗？他没有下阵与青姬团聚，难道？没错，是宁清杀了宁若初。他为何要那样？他们不是师兄弟吗赚虚物资就是如上这些，尊主觉得如何？少主行事一向稳妥。哎，尊主您去哪儿？哎，大半夜的怎么这么着急找我？先生，你快看一看，云鹤怎么了？脉象越来越弱，反是要逼入心脉了。云鹤，云鹤，求求你救救他，救救他！你要想救他的话，赶紧出去，这里交给我。嗯、不要在这儿扰乱我，都先出去。只有在身体极度虚弱之时，才能梦见我。但是入梦太久，你就会元神寂灭。我送你回去。为何要让我看到那些回忆？你到底是谁
是先世忘不掉的那个女子。尊主，少主怎么来了？我刚刚见你神色着急，匆匆而去，我放心不下，便跟来看看。不知道发生了何事？没什么事，少主不必费心了。告诉青姬，是宁清杀了宁若初。告诉他，必须要阻止宁清。你为何要这么做？你的身体已经撑不住了。再让我看看。独立天地间，清风洒兰雪。他就是小时候的宁清。那他，你必须走了。必须阻止宁清，这是我的赎罪。算是熬过去了，云哥，以后不准这么吓我了。我不过是睡了一会儿，你们怎么都来了？睡了一会儿，你刚才差点就死了，反是直逼星脉，不知道的还以为我把你药死了呢。我就是太困了，看把你们吓的